Okay, so ngayong araw guys, tuturuan, tuturuan ko kayo kung paano natin i-activate ang VoLTE ng inyong phone. So, ang una natin gagawin ay napakadali lang. So, simplihan natin, madaliin natin para uh, ating ma matutunan o ating may naman agad kung paano ba ma-activate ang VoLTE sa inyong mga Oppo phones. No? So, ang dami nagtatanong kung paano daw ma-activate. Ayan. So, as you can see here, ayan. Ito po yung ating, uh, ito po yung sa settings natin. Una natin ginawa kanina ay click the, the, the settings. Then bago po natin, gaga, bago po tayo uh, mapagana natin yung lalong-lalo na yung tinatawag natin dito sim. Yes, uh, yung dito sim natin, paano natin mapapagana ito. Ang una natin gagawin ay punta tayo dito sa pinakababa. So, yun yung pinakababa natin, this one. Ito yung sa pinakababa. So, ang gagawin natin dito ay... I-click natin itong about phone, no? So, hindi dyan. Ito pala. So, ayan, nagkamali pa tayo tuloy. So, this one, yung about phone yan, yan yung i-click natin. So, we need to click the about phone. So, ayan. So, ayan yung about phone natin so I'm using here the Oppo A12 so I don't have any phone na na na, na Oppo ngayon but then mm, try natin to gagawin no okay so ito na then sa about phone natin ang gagawin lang natin ay make sure that our Android version po ng phone natin ay we could able to uh, tawag nito to uh, to update so ito yung akin ay updated na Yan, so updated na yung akin, naka Android 9 na tayo. So, balik tayo dito. Ayan. So, ang gagawin natin ay, i-update natin yung software niya. No? Off muna natin yung, <coughs> off muna natin yan. Ayan. So, ang gagawin po natin ng unang-una po, ay ang gagawin natin ay i-update po natin yung software ng phone natin. So, <laughs> Hindi ko magalaw kasi naka-off. So, on natin. Ayan. Ayan po. So, software update po natin. Make sure po na naka-update yung phone natin, no? Sa pinaka-latest na Android version po ng phone. Para, kagaya niyan. This is already the latest, um... This is the already the latest version, no? So naka Android 9 na po tayo. So ibig sabihin po niyan, so naka Android 9 na tayo ay uh, ma-activate na natin yung uh, call natin when we are using our dito SIM or any so na para ma-activate natin yung ating uh, phone. Now, meron tayong dapat na titingnan, no? Meron tayong mga dapat na titingnan kung kung ang ating phone ba ay VoLTE capability or Pwede siya sa VoLTE, no? Kahit anong gagawin po natin sa phone natin, na which is not, wala po siyang VoLTE dyan, wala siyang VoLTE po, ay hindi talaga gagana yan, no? Kung walang VoLTE po, hindi talaga gagana. So, we, we need to click the dual SIM and mobile network. Yan. Dual SIM and the mobile network po. Yan. So, click natin yung SIM natin. Ito, Again, naka-off ang ating VoLTE. So, ang dapat natin gagawin dyan ay we need to click the VoLTE calls. Ayan. And also, the data roaming. Ayan. Ayan. On natin. Preferred network po. Preferred network po natin. Ayan. Dapat naka-auto yan. 4G, 3G, 2G, or whatsoever. Ayan po yung gagawin natin. So, ito po ay lahat po ng phone ay lahat po ng SIM dito ay ito yung ginagamit natin. Next niyan ay gagawa tayo ng APN. So, gagawin natin ng APN. So, I have here my smart because I'm using my smart SIM. But then, mayroon po tayong tutorial kung paano po gumawa, kung paano po gagawa ng, ng tinatawag nito. Paano po gagawa ng APN for the, the, or the, for dito SIM card. So, ayan. So, ang gagawin ko na lang po ay idudugtong ko na lang sa video na ito kung paano po i-activate yun. Kung paano natin, uh, paano, uh, what I mean is kung paano lalagyan ng EPN ang inyong phone. So, ang inyong lalong-lalo na sa mga Oppo phone like A5. So, yun. Yung mga Reno ninyo kung paano ba. Ayan. So, balikan natin dito guys. Balik tayo. 
Then after that na na ayan. So ayan guys, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers namin at maraming pong naniniwala sa aming kakayahan kahit wala po kaming kakayahan. But now guys, I'm going to teach you kung paano tayo o paano natin mapapagana yung dito sim card natin. Kasi nga, marami sa ating nagtatanong bakit nga hindi gumagana yung call. Uh, sa kanilang mga devices which is yun yung pinaka-importante sa lahat then secondly yung data natin di ba so kung bibili tayo ng phone na o oh, bibili tayo ng, de, de, uh, ng dito si na hindi naman siya compatible sa ating phone that is useless but now guys ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin mapapagana yung ating call sa dito sim natin so Here I have here a phone. This one is a Oppo. Yeah, this is what a Oppo Oppo A5 or A A A3s. Yeah, so a lower version, sha. So kailangan natin to try natin if this one will work. You know, kasi nga una una na hinirapan ako. Pero na nagawa ko na ito sa aking Samsung A50, which is very. Uh, tawag nito, very effective at yun nga, napagana natin yung volt E niya, at saka yung kanyang tawag, at saka yung napakabilis na internet niya, so ngayon guys ipapakita ko sa iyo at hindi na tayo uh, huwag na natin aaksayahin ang panahon okay, hopefully this one maka, makatulong sa inyo, so yung hinihingi ko lang ay bilang katulong at kapalit ay please do like, uh, like and subscribe in my channel, ayan, maraming maraming salamat, so here we go So, ayan, ito na yung phone natin. Ang pinaka-una natin gagawin. So, here you can see, uh, yan, gumagana na yung Volt E sa phone ko na device ko, which is the Oppo 3S. No? So, ang gagawin natin para mapalabas at para makatawag tayo, ang gagawin lang natin ganito lang. Punta tayo dito sa ating settings. Ayan. Okay. Hanapin natin yung settings ng ating phone. Ayan. Ayan. So, click natin yung settings. Pagkatapos natin mag-click yung settings mga guys, punta tayo dito sa dual SIM and mobile network. Ayan. Pagkatapos, punta tayo sa ating SIM. So, my SIM, ito yung SIM natin. This one. Ayan. We are able, able to 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 activate the voltage cost kasi nga meron tayong ginalaw sa ating phone. So ang gagawin natin pagpunta natin dito, click natin yung SIM. Yan. Yung iba hindi diyan, yung iba naman doon sila papasok sa mobile data or sa SIM card settings nila. So ngayon meron na. So ano ang gagawin natin para papaganan natin yung voltage cost niya para makatawag tayo. What are you going to do is just to press the access point name. So yung sa iba naman this one yan, yung sa iba naman it is uh, ang nakalagay lang is APN yeah. so sa iba pagpasok nila hindi gagana yung mobile data kasi nga we need to uh, make an APN so sa akin nakagawa na ako ng APN ko which is dalawa kulang na lang ng isang APN para ma-activate natin yung calls so we have the internet Ayan, ito yung Uh, APN. So, kung wala yung dalawang yan, kikreate tayo dito sa plus dito. Yan sa plus na yan. yan. So, ang ilagay natin sa name para ma-activate ma ang internet una, yung internet dot dito ito. Yan yung kanyang yan yung ilalagay mo. So, name niya internet. Yan. Then, ang kanyang APN is internet dot dito dot th at saka yung sa server, wag nyo nang tang, wag, wag nyo nang Uh, hayaan nyo na yun dyan. Then, the APN type, it should be default. Ayan. Make sure that one is default. APN type, yan nakalagay is default SUPL sa kanya. Pero, most likely, ang dapat ilagay dyan is default. So, ang APN protocol natin ay IPv4 slash IPv6. Ayan. At saka yun yung kanyang rooming. Yan lang yung tatandaan natin sa paggawa ng, ng uh, APN. Okay. So, save natin. Then, pagkatapos, pagkatapos niyan, ay hindi pa yan ma-activate. So, ma-activate na natin. If you can see, meron na tayong volt e dyan. If, um, 
pag naka-access na tayo, lalabas na yung pag data natin, lalabas yung 4G. Ayan. So, yan. Ibig sabihin, meron na tayong internet. Ngayon, paano naman yung calls natin? Kasi nga, hindi yan pwede, hindi, kasi nga yung iba ay hindi gagalas. So, so you can see, meron na nagpapapilis naman, meron na tayong internet. So, ngayon naman, ay i-activate natin yung MMS niya. So, ang gagawin natin, if ever na wala pa tayong APN uh, na MMS, create tayo dito sa ad. So, kung create tayo dyan sa ad, ang lalabas ay... Ayan. yung MMS nya MMS dan yung EPN is MMS.dito.ph at saka yan then wala na tayong uh, uh, iba pang uh, aside sa uh, gagalawin aside sa APN type make sure that APN type is MMS ayan this one APN type MMS so ang APN protocol nya IPv4 at saka IPv6 at saka IPN roaming protocol at saka i-save natin yan so ayan isa na lang kulang guys para ma-activate natin yung call ang gagawin natin is add tayo dito dito sa name nya ang iput natin dyan IMS ayan it should be big letter nakakaps lock lahat I M S ayan save natin then APN type the small letter IMS naka small letter lahat IMS save natin then the server natin ayan nagpapapop na patayin mo natin ng data ang server natin dito ay internet dot dito dot ph ayan so save natin That is our server. Make sure, ha? Yan yung server natin sa APN natin na IMS. Next, dito naman, ang APN type natin, ang ilalagay natin dyan ay small letter IMS. IMS. Ayan, small letter yan. At saka, ang APN protocol naman natin ay IPB ito. Ulitin natin. Ayan. IPB4-6. Then, yan. Break tayo. Then, sa rooming naman, yan. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin ay click save. Ayan. So, meron na tayo. So, as you can see here, hindi lalabas yung IMS na ginawa natin na APN. Kasi that one is for call. So, try natin mag-call. Uh, try natin mag-call sa uh, okay. Ito. Ito, ito. Kasi, try natin mag-call using our sim 1 kasi naka sim 1 tayo ayan abc no? ayan ito ba gano? ayan so ayan napagana na napagana na natin eh. wala natin pakita yung ano yung number no? So ayan, gumana na yung ating call. So ganyan lang ka ganyan lang kadali mga kaibigan sa paggawa ng para mapagana natin yung call natin. So sa ating dito sim kahit na incompatible siya sa ating uh, tawag nito sa ating devices. So hopefully magla-like kayo at saka mag-subscribe sa aking channel. So ayan, ayan lang sana nakatulong ang video ito sa inyo. So ayan guys, uh, muli tayo nagbabalik. If ever na hindi or nahirapan kayo kung paano i-activate yung Bulti-E natin, ang gagawin po natin ay gagamitin po natin siya ng engineering code. So punta tayo dito sa ating call. Ayan. Uh, ito yung pinakasikreto nito guys. So hopefully na lahat ng, ng uh, tawag nito yung engineering code na po ito ay gagana po sa inyo. Ano? Ayan. Then pagkatapos po, uh, click nyo lang po doon sa kaliwang banda. Uh, pag matapos natin yung engineering ko na ito, kayo na po bahala because it is very risky po. No? So kung ano yung po yung uh, make sure po na nasa condition po kayo sa paggamit ng, uh, ng code na ito. Dahil uh, pag hindi po kayo, wala po kayo sa condition, baka, baka matralala kayo or anong masasabi natin or it's either na na hindi nyo mapapaganan 
no so mas lalo kayo na himahirapan so ito yung code na ito ay hindi masyadong nalagay or hindi masyadong ginagamit kasi nga uh, yung iba ay uh, hindi gumagana but this one is for Oppo phone so hopefully po sa lahat po ay gagana I'm hoping po no? okay so wag din natin patagalin pa but before that po guys uh, bilang kapalit na rin or bilang uh, tulong nyo na rin sa akin wag nyo naman pong ipagkait sa akin yung tinatawag natin subscribe yung click natin yung subscribe button po kahit yun lang po uh, malaking tulong na po yan sa akin so that uh, uh, para naman po para naman po lagi kayong updated sa akin or even though na <coughs> or para meron ako mga bagong videos uh, makikita nyo din no? so ngayon guys hindi natin patalagi, patatagalin pa and hopefully po ako po ay eh, naghi oh, sa inyo ng, ng isang subscriber lang at saka hit button and please kung meron mga ads uh, watch natin yung ads before tayo mag skip so maraming maraming salamat sa inyo lahat so ito na uh, ikiklik na natin Ayan, so the, the star sign And then, hashtag 800. Yan po. So, then, the, ayan, the number sign. Ayan. So, yun. Biglang pumasok tayo, no? Ito yung tinatawag nilang engineering mode. So, nandiyan po lahat yung kailangan ninyo, guys, no? So, sa aking phone, ay hindi ko nagagalawin, hindi ko napapakita sa inyo. But then, uh, what I'm trying to... to To, to do here is pinakita ko sa inyo kung paano po bubuksan yung engineering mode po ng ating phone na kung saan ay pwede natin ma ma ma, ma open po yung voltage ng phone natin. So here scroll lang po tayo going to pakaliwa so we have here others ayan, voice application that can be also click nyo lang din yan pwede. So make sure po lahat po ng ginawa natin dito ay tama then ayan Uh, hanapin po natin yung yan meron tayo yan po ito yung ito yung nasa engineering mode natin then sa connectivity connectivity natin ayan and then dyan yung sa inyo kung nilagyan nyo ito ng dito sim uh, lalabas po yung tinatawag niyang volt volt e or volt e ayan so hopefully kayo na po bahala guys no kayo na po bahala ang mag mag uh, tawag nito mag mag uh, explore ng inyong engineering po ayan ito na po mayroon tayong ayan so kayo bahala po guys hopefully no ayan hopefully po uh, nakatulong po ito sa inyo maraming maraming salamat so sa inyong panonood and then please po do do do, do like and subscribe and also don't forget po to hit the notification bell maraming maraming salamat see you next time po sa so, muli natin pagkikita sa ating vlog